，你背过的包包何其多，但是你是不是也发现真正适合自己的背包非常少嘞？想要找一个可以包办你从日常工作到户外运动，甚至把工作带到户外都可以独挑大梁的背包，有没有嘞 ？Hello， 我是首哥 ，Background 第三代都会玩家 Swift m a c 磁顺快取后背包，可以帮你把这些需求全部都打包好。从七公分到二十七公分，伸缩自如的包体厚度，可以满足你周一到周末每一天的出行收纳需求。而且不止这样，它还有多达三层的独立分层。它还有一个磁虚快取钱袋，可以让你随时伸手拿出一些常用小物。另外，它军规级的这个 Molly 外挂系统，还可以加挂水壶、随行包以及胖取小包，甚至连这么大的安全帽、全罩安全帽都可以挂了上去。这样的包会不会背着很不舒服嘞？不会。它有 3D Plus 减压透气杯垫系统，减压又可以帮你保护脊椎不受伤。它还有一个快取的磁扣系统，只要咔一下就可以轻松快拆。另外，它所使用的表布呢，是由美国杜邦所研发的一种军用的高强度尼龙布料，叫做 Cordura。那它可以更耐磨，然后也更耐脏。好，我们现在就来看一下这个 Background 三代都会玩家磁顺快取后背包。现在啊，先来卸装备。好，那我们来看一下这个背包哈、啊，它有什么特别的地方？首先我们来看一下，它这边有一个扣子，那这个叫做 fill up 磁扣，它好处就是磁扣的扣上跟拆扣都很简单，这只要拉一下就打开了哈、啊，完全不需要费力。那它也不容易掉下来哈、啊，其实它平常也不容易掉下来，你一定要拉起来才能把它拉下来。那这边呢有一个磁吸式的快取袋，它容量其实蛮大的哈，这边可以放下一只，这是什么 ？iPhone 14 Pro。那这边你可以放一些比较常用的哈，随手想要拿到，比如说你出去户外的时候有一些药膏啊，或者是一些高热量的食物，或者是你在这个一般日常的话，你可能放一些，比如说行动电源啊、线啊，哦，或者是一些文具啊等等哈，反正你就是想要随手伸手就想要拿到的东西，你就放这边了。它这个周遭有这个磁吸式哈，所以它放完以后其实它就会吸起来，哦，它这个口不会打开。好，再来我们看一下前面。前面这边啊，它有两个置物袋，两个收纳袋。那这两个收纳袋，它构造上有点不一样。我们先来看一下右边这个，右边这个呢，它打开以后啊，里面它是有两层的哈、啊，所以这边你可以放什么纸啊、行动电源啊、线啊，或者是你有一些变压器啊，你都可以放在这里面。然后左边这边打开。哦，它就是单层式的，没有其他东西，所以可以放其他你想要的东西啊，哈，食物啦，或者是你想要放什么都可以，或者是你想要放电池，哦，放很多的电池放在这边，然后也可以，如果是你那种两万毫安时的大电池，哦，你就放这边。OK， 好，接下来我们可以看一下哈，在这个两个收纳袋外面。有看到一条一条，那它这个叫做 Molly 军规外挂系统，那它其实是用这个尼龙做成的哈，所以你可以把一些你要挂的东西挂在上面，比如说如果我今天去当水电工的话，是不是水电工一定要背这个嘛？罗赖吧，啊，怎么样？罗赖吧，就把它这个孔穿过去，你要穿一个两个都可以了。像我这样穿两个啊，穿上去以后它就挂在上面了。那如果说你去户外活动的话，有一些想要挂的东西哈，比如说有些敲纸啊，或者是呃什么钉子、银钉之类的哈，随便讲了，那就把它挂在上面，基本上你就挂着哈，它就跟着你走了哈，不用担心。那除了这两个以外呢，这个包包它总共有四个这个 Molly 的军规外挂系统，另外是在这边，这边有一个 Punch 小包啊 ，Punch 小包它也是。透过这个茉莉的系统挂在旁边的，那左边这边有一个水壶袋，哦，那这个水壶很大，这水壶可以放下一个冰霸杯都没问题，然后大概放个一千 CC 吧，一千 CC 的水壶放在这边没问题，好，那它这个也是挂上去了，所以如果不需要的话，你可以随时把它拆下来，拆下来以后这个包包就会瘦身，然后搭配它专属的这个背带，就可以变成一个随身的水壶包或者是一个小包包，两首歌拆给大家看，然后再来我们看一下后面哦。后面这个背带上，嗯，有两个东西。第一个是我们看到这两个啊，一个是一个收纳包啦，收纳包。那大家也知道哈，这个东西背在肩上，当你背包背上去以后，它就在你肩膀这个位置。比如说你有些食物，又是食物，是不是都爱吃？比如说你有手机，你不要放在屁股口袋的话，那就放在这边。那或者是你有酒精，比如说我现在旁边一个酒精，出出去玩的时候啊，你可以随身放一支酒精放在这边。我这个也蛮深的哦，我看一下可不可以放这只手机。都爱放手机，有啦。啊，像首哥身上就三只手机，放口袋放到满，所以放这个很不错啊，把它放进去。然后另外这边是一个啊 U 卡或者是一些感应磁卡的这个收纳盒，那它最好用的是什么？是这个
快拆磁扣，它只要按一下就可以把它拿下来。好，那放上去很简单，扣上去就好，让它不会掉。哦，正常哦是不会把它拉下来的，很稳定。再来是。我们看一下，像这个背包，因为你通常会背很多东西嘛，哈，所以背很多东西的时候，这个背包就会重。那一旦重的时候，如果说它没有其他的支撑系统，你可能背起来身体就不舒服，你可能背一天就腰酸背痛，或者是你在背的时候就会发现哇满身大汗。所以这个支撑系统和缓冲系统就蛮重要的。它这边后面哦，大家可以看到做非常厚的缓冲系统。那同时它也是非常好的透气系统。那它有这个人体工学的设计，比如说我们看到这个是的 l i o n g o o d 哈，就是你的脊椎这边有一个很深的凹槽，啊，很深的凹槽，所以你在走路的时候，它这边就可以提供一个散热的空间。那它做一个十字的设计，所以它可以左右透气，上下透气，所以 OK 这边很好用。那这边是非常厚的这个缓冲垫，那它是透气型的，所以你背在上面的时候，它可以帮你缓冲，那它也可以帮你让你身上的热气汗水。有这个排放的空间。那另外这边啊，还有一个小的拉链带，这个地方通常就是放一些最隐秘、最机密、最高价值的东西，比如说什么钱、护照，那或者是你的特殊文件，好，你就放在这边。因为比如说你去一些国家，很常遇到扒手，那就把护照放在这边，钱放在这边，好，背在身上。那基本上这个地方。没有人摸得到了，扒手不可能说，我、哦、从后面就伸进来。哈、哦，如果人家扒手伸到这边，你就没发现的话，你比那个被那个妹妹告的阿妈还惨。哈、哦，你可能要吃一下寻什么宁的。再来，我们来看一下这个包包到底容量有多大。哈、哦，我们刚刚提到这个容量很大嘛。哈、哦，大家应该不知道我里面放了什么东西。我现在来开给大家看，你看，打开，然后我来开这个包包。好，打开以后，里面我放了什么东西呢？第一个，我放了。一盒的月饼哦，这个好像是宜兰的吧。然后呢，我还放了一个露营灯哦。那这银灯的尺寸大概有二十点八乘以十一乘以十二公分，然后不小一个哦，你看跟我的脸一样大。所以大家就可以想象它的这个空间有多大。那所谓三层是怎么样？我们可以看一下，第一层是我刚刚放东西的这一层。再来，它中间这边还有一层哦。那第三层是我们刚刚讲的这个前面的背包。那我们就一层一层来看。首先，我们刚刚讲最里面这一层，最里面这一层呢，它其实空间非常大，可以装多少东西，大家也刚刚看到了。再来是它一个特色是，它是可以全开的哈、哦。那至于说像我现在没有全开，是因为它这边有一个设计，有一个小绑带，你可以透过这个绑带来控制说这个拉链拉到底的时候，它的开口可以开多少。那全开好有什么好处？就是我在放行李的时候，我可以直接把它打开，然后放你的随身衣服，放你的一些贵重物品，放在里面放好哦，那再盖起来就好。那它里面呢，这边啊有一个文件袋哦，那这个是它只有到这边而已哈，文件袋。那另外这边这边一个网袋，那你可以放什么？呃，比如说放一些盥洗用品，或者是放一些线啊，或者是或者是放一些文具等等哈，你的那个生活小用品，这是第一层。第二层啊，第二层是我们在日常生活中，比如说你这个包包是平常用，那平常其实不需要放这灯嘛，哈，那你你可能就是放笔电、哦文件等等。所以第二层我们打开来看一下，第二层这边啊，这一层就是让你放平板或者是你的笔电的。然后下面这边有两个小袋，那这两个小袋呢，可以让你放线啊、行动电源啊、USB 随身碟啊，哦或者是笔纸都可以哦。那前面这边还有一个空间可以让你放文件啊，这是第二层。再来第三层，就我们刚刚讲的这个这两个小袋三层。那这三层啊，它是独立的哈，独立的，它这个空间非常之大哈，非常之大。好，我们先把它还原一下哈，因为首先要跟大家分享下一个。我们刚刚讲了，如果说我要日常使用的话，那我其实也不需要这么大的背包嘛哈，不用这么大，不用这么厚嘛，不用这二十七公分嘛。你看它这全部展开，官方数字是二七公分呢，给它洗哈。那我们日常不用这么大，那怎么办？所以我们可以来帮它瘦身。所以首哥现在来把旁边的两个外挂啊，茉莉外挂上面的东西拿下来，然后把包包包包缩小。好，那这个拿下来很简单，它这个下面有两个扣子，拆开，好，然后拆开后看到这边有两条，抽出来完成。那另外一边也是啊，这个胖曲包包也是啊，两个扣子打开，一样抽出来完成，放旁边。OK， 你们觉得包包？瞬间瘦身很多哈，因为我们日常生活就不需要这样子嘛。好，两边的减肥完以后，我们现在要在纵向减肥，跟男生的肚子一样了哈，这个比较难减啊。好，那我们要怎么做？他看看到这边有一个扣子，下面有一个扣子，所以呢，我们现在呢，因为我们日常比较少少用到这个大层的，所以我们要把大层这个缩小
，所以接下来我们就是利用利用这个后面的这个绑带，我先把它拉出来，然后把它拉紧哈，把最后一层的空间把它极小化啊，因为其实我们日常不需要用到最后一层，我其实只要用到用到中间那一层就好，就我们刚刚介绍第二层，那另外一边也是一样哈，就是把它绑起来，缩起来，缩起来。上面这里尾巴缩小，所以这个时候你会发现我们的背包从刚刚的这么宽，现在是这样这样子。那这时候呢，我们日常要怎么用？我们其实日常我就只要用这个、啊，对不对？我日常其实就是要背电脑、背行动电源，还有背一个充电器或者是 Type C 的变压器，那我用这里就好了。哦 ，Type C 变压器可能放这个地方，随时挖出来就可以。其他的放文件，对不对？我平常就只要这样出去。OK， 扣上，扣上。出门了，就这样结结束，对不对？哦，所以其实这个还不错，然后就是你可以把后面这一层哈缩小一点，你就有一个从很大的、很厚的这个户外用包，变成一个日常生活哦，礼拜一到礼拜五，正常上班族的话就讲哈，礼拜一到礼拜五都可以使用的都会包。然后这边还有一个哈，像很多人喜欢贴一些背景嘛，就是一些这种像这种标章之类的。那如果说你去网上买，或者是你看到一些你喜欢的标章的话，它有这个魔鬼毡，你看你喜欢，嘎大的，就嘎大的，青菜里打啊，随便你贴了，然后你开心就好啊，反正你可以自己去做啊，这个也可以定做嘛，就自己来做一做，把它放上去。好，那我们把它背起来是怎么样？跟一开始的时候一样哈，把它背起来，背起来以后，因为这样耐重啊，所以第一个是它有胸扣，第二个是啊，它有一个腰扣。那这个东西，如果你没有在爬山或者是做一些户外运动的话，可能比较少遇到啊、哦。那首哥跟大家介绍一下胸扣的用途呢，它可以帮你稳定这整个背包，因为你如果没有胸扣的话，哦，你背包背重的时候，你的背包会会晃哦。所以这时候你有个胸扣的话，你可以把背带稳稳的固定在你的胸前。然后再来是，如果你的背包像这个背包啊，你不要看现在这么扁呢、欸。如果你去爬山做户外运动的话，哈、哦，这个背包可能会有二十公斤、四五公斤哦。那这时候，如果你背在背上的话，我跟你讲，你一天你得一万腰啊。好，这时候怎么办？这个靠这个腰扣，腰扣的用处就是把你的重量，背包的重量扣在你的腰上。好，所以你其实大部分的重量是在这个腰上的，而不是在这背上。好，那这时候呢，你只要背稳定，重量都在腰上，所以你只有脚会酸，你的背、你的肩膀基本上不会受到下压的力量。那这样背起来就会比较舒服。好，以上看完了首歌介绍的这个 Background 三代都会玩家。十寸快取后背包以后，有没有觉得这背包真的是太能屈能伸了？不是只有大丈夫能屈能伸，背包也可以能屈能伸。总体来说呢，这背包首哥觉得最不错的是，它虽然是可以跨不同的用途，但是它的设计不会让你觉得说，比如说、哦、我把登山包拿来当都会包，很奇怪，因为太机能。或者是我把都会包变成登山包，功能又太少，或者是外形看起来很单调，都不会。它其实在变形的设计上，我觉得是非常不错的。那另外就是它这个 m o 外挂系统的设计，我觉得也非常棒。因为比如说像这个地方，这几条虽然说它是外挂系统，可是你平常看起来它就是一个造型。好，那左右两边这个东西你不用的话，它就只剩就是这样子啊，所以它就瞬间变成一个跟小学生差不多大小的书包。好，那这个厚度。像我现在又把它装回来，哦，二十七公分就这么厚，那也可以变，把它变成七公分，哦，那它有三倍尺寸的大小，可以有很多的变化，哦，那除了这个变化以外，它又加了一些你个性化的设计，比如说你可以，哦，贴上这个魔鬼毡，哦，你可以自己去买自己魔鬼毡来贴，哦，让你这个背包除了这个造型的设计以外，你也可以搭配自己的风格做一些变化。甚至比如说你是喜欢去河边打球，那你背这个背包出去，你也不用自己带球袋了。它还有一个球袋的外挂，可以帮你把篮球挂在这边，就可以背着球走。好，那其他我们刚刚讲的，它其实就是一个很完整的户外使用背包。哈，所以它这个胸扣，然后腰带、腰扣哈都有，然后还有背面缓冲系统、散热系统啊，还有这个我们出国常用的这个机密资料哈，重要资料的这个收纳袋，其实。都设计的非常完整啊，还有这个，哦，扣在行李箱专用的这个扣带，所以基本上这个包它真的是一个可以适用在你从都会到集成到户外三种完全不同场景。可以都可以使用的包哈，那它在设计上当然也做了很多方便性的设计啊，比如说这个扣真的很很方便哦，你不用在那边按的话就可以使用。那如果你喜欢这个包的话，可以点选一下首哥附在下面的链接
到他们的泽泽募资的网页上面去赞助支持这个包。这个包根据首哥去问到的，他们是完全是台湾设计，而且是一家台湾本土的公司啊、哦。所以如果你喜欢这个 MIT 的产品，支持 M MIT 的产品的话，那大家可以去看一下啊、哦，这个 Background 他们的包啊、哦，我觉得他们包的设计的这个思维都非常不错。好，推荐给大家，拜拜。